Más información, vamos a hablar de deportes, competencia de gimnasia artística en Deró con participación de alumnas de Catrasca. Vamos a hablar con Aldo Bustos que ya está en línea. Aldo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día, ¿cómo andamos? Muy bien. Aldo, bueno, contanos cómo fue eh, la participación de las nenas este fin de semana. Eh, fuimos con 31, eh, 31 nenas. Wow. Eh, un, sí, fue el, mira, la mayor cantidad que hemos llevado en el año a los regionales. Llevé algunas chiquititas nuevas y anduvieron bárbaros. La verdad que estuvieron a la altura de los entrenamientos, digamos. El resultado fue muy, muy bueno. Bien. Muchos primeros puestos, segundos, eh, así que vinieron felices Bien. las chiquitas. Eh. ¿Cómo fue la, la organización, el desarrollo del evento? La, la organización fue espectacular, la verdad que fue uno de los mejores torneos. El de Bragado había sido muy bien, muy bueno también, muy bien organizado, y este también estuvo muy, muy bien organizado, muy buena atención por uh -huh. parte de los anfitriones. Este, fue ágil, un torneito ágil, había cerca de 300 nenas, no te puedo asegurar cuánta cantidad había, pero más o menos había 300 nenas. Este, eh, así que salió muy lindo, muy lindo torneo Bien. Y bueno, más cuando las nenas consiguen este, sus logros claro. Las nuestras, por supuesto, este, parece que todo está bárbaro <risa> Cierra <risa> todo perfecto sí, 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 sí Y llevé, de, ahora nos vamos a los torneos bonaerenses Y llevé de las cinco nenas que llevo a Mar del Plata eh, Fueron tres yo no quería que fueran, viste, por las dudas, digo, ah, de selección alguna, no. claro. pero había tres que estaban enloquecidas con ir y digo, bueno, vayan a jugar, que sea como si fuera un entrenamiento y anduvieron bárbaras, así que también, viste, eh, Isabela ganó en su categoría y después Juli Mata y María Paz, que son dos de las otras integrantes de la sub-12 que llevó a Mar de Plata, una ganó y la otra salió segunda, así que imagínate. Excelente. Este bárbaro. Y ahora estamos trabajando a full, sí, para el viernes ya salimos a la noche, creo que el viernes a la noche ya sale la delegación a Mar de Plata y, y bueno, estamos en los últimos detalles de, de este torneo. Bien, bueno, esperando para esa participación, esa representación después de, de tanto tiempo en Mar del Plata. Sí, Sí, sí. Eh, bueno, el año pasado estuvimos, uh -huh. eh, pues la mitad fue vir, eh, virtual claro. y la bueno la final fue presencial, que fue muy poca, muy pocos deportistas de, de todos lados, ¿no? Claro. Eh, realmente fue un torneo típico, este, a pesar de que anduvimos muy bien, pero eh, este año no, este año va, se liberó todo, así que va a haber muchísima cantidad de de deportistas. En gimnasia están, ayer hablé con la coordinadora, están todos los, los niveles, son cinco niveles en total, entre uh -huh. categorías y niveles son cinco, y están completos todos, o sea, es por equipos, van cinco gimnastas por equipo, por región, uh -huh. son 16 regiones, o sea que la, la mayoría de las regiones presentan equipos, va a ser un lindo torneo. Bien, bueno, un, un gran desafío. Eh, es, un desafío, es un desafío muy grande porque, bueno, yo las, las nenas que llevo no las tengo federadas y vamos a competir con nenas que están federadas en Proyección 1. Eh, yo no tengo ninguna de, la, de las nenas mías que estén en Proyección 1, en uno, pero eh, están muy bien, están muy bien las chiquitas nuestras. Eh, igual que Sergio, Sergio lleva, uh -huh. lleva sub-18, nosotros llevamos sub-12. Bien. Y después está la sub-15 que no tenemos nosotros, ¿viste? En la región, eh, cuando se hizo el regional, salieron los ganadores, lógicamente, claro. de los cinco niveles. Casares lleva un equipo, Lincoln lleva otro, Bragado lleva la sub-15 de nivel 2, que es con música, una serie bastante complicada. Uh -huh. Nosotros la sub-12, también de nivel 2, y Sergio de Extremo lleva la sub-18. Eh, está bien, están bien todos los equipos, los cinco equipos que llevamos de esta región. Eh, acá representamos a la región 9, lógicamente, sí. a Pehuajó y cada uno a su institución. Eh, es un compromiso, es un compromiso grande, sí. 
Bien. Aldo, bueno, mientras tanto, preparándose para las próximas competencias, más allá de los bonaerenses, eh, todavía queda una agenda cargadísima de, de torneos. Sí, sí, sí. sí. Ahí, mira, el 15 de octubre tengo tres invitaciones para el mismo la misma fecha. Pero tengo que decidir, a ver, vamos a ir a uno. Eh, entre que Lauken es uno, por ejemplo. Uh -huh. Después el, en Piamonte hay otro que ya le dije a es imposible, no, claro. no puedo, voy a ir a uno solo, uh -huh. eh, es muy posible que vayamos al Trenkelauke, que es un torneo que vamos todos los años, y bueno, eh, la, la organizadora Evelina, una amiga, ya me, me contactó para que vaya a ver si, bueno, bueno vamos, vamos a ver si llevamos, si vamos a ir con nenas nuevas, hay muchas nenas, uh -huh. se han inscrito muchas nenas este año, y hay algunas que todavía no han competido, así que voy a aprovechar y voy a llevar, eh, voy a tratar de, una, de armar un equipito con todas nenas nuevas. Bien. Este, pero sí, y después tenemos en noviembre, tenemos una invitación en generar la Madrid, que no hemos ido nunca, uh -huh. así que veremos, veremos a ver si podemos, porque eh, los costos son tan altos que en medio se complica para viajar, pero si podemos vamos a ir. Bien. Así que sí, sí, hay muchos torneos. Después en diciembre está el torneo nacional, que es el cierre del año, en eso ya estamos empezando a organizar, vamos a ver cómo, cómo tengo que, que armar el equipo, calculo que si vamos, vamos a llevar unas 15, entre 15 y 20 nenas, y bueno, estamos tratando de recaudar fondos para poder ir, pues son tres, cuatro días, con valores muy altos, así que veremos, eso todavía falta, así que de a poquito lo vamos organizando. Eh, eh, acá los, los administradores de Catrasca están Marco y Nadia, que, que son los que se, se encargan de, ese, de esa organización, están a full con eso. Claro. Aldo, te agradecemos muchísimo por compartir la información con nosotros, las felicitaciones por el trabajo, como siempre. Bueno, gracias, Andrea. Eh, estamos en contacto después de Bonaerense. Cómo no. <ríe> Veremos cómo andamos ahí. Esperando todos ahí el resultado, a ver todos atentos a lo que va a pasar en Mar del Plata. Mira, en Mar del Plata te, te, te digo más o menos cómo es. Hay siete equipos uh -huh. eh, que, que hay que luchar ahí. Claro. De, en la categoría nuestra son siete equipos. De las 16 regiones hay siete equipos, por lo que he estado mirando. Uh -huh. Y bueno, vamos a luchar ahí. Está, está todo muy parejo, así que veremos. Bien. Las que se levante, el equipo que se levante bien ese día, calculo que va a ser el que va a estar arriba de todo. Esperemos que sean las nuestras. Ojalá. <risa> <risa> Vamos a estar desde acá haciendo fuerza por eso. Muchísimas no, gracias, no. como siempre. No, no, gracias, gracias a vos, Andrea. Abrazo enorme, gracias. hasta luego. Chao, chao. Bueno, Aldo Bustos, el profe de Catrasca, todos ahí, todos quieren ganar en Mar del Plata, todos quieren ir a ganar, pero bueno, hay que ir a competir, y esa es la realidad, hay muchísimo trabajo, eh, tanto la gente de Extremo, que hablábamos hace unos días, como la gente eh, de Catrasca, eh, que en gimnasia artística, una disciplina sumamente exigente, están trabajando muchísimo y están con las miradas puestas en lo que va a pasar en Mar del Plata, son eh, dos equipos de distintas categorías que se van a presentar en, representa en representación de la Región 9, y además, eh, bueno, con una agenda supercarga, hasta fin de año de competencias.